Schönen guten Tag, mein Name ist Peter Wollny, ich bin der Direktor des Bach-Archivs. Ich arbeite seit 22 Jahren hier an diesem Haus, zuerst als wissenschaftlicher Mitarbeiter, dann als stellvertretender Direktor und seit Januar 2014 als Direktor. Das Bach-Archiv ist eines der großen Forschungsinstitute. Wir beschäftigen uns mit der Erforschung von Leben und Schaffen von Johann Sebastian Bach und seiner Familie. Das Museum, in dem wir uns gerade befinden, ist unser Fenster nach außen, in dem wir unsere Forschungsergebnisse ähm, einer breiteren Öffentlichkeit vorstellen. Das Bach-Archiv ist 1950 gegründet worden ähm, und zwar als eine Institution, die nach dem Zweiten Weltkrieg ähm, dafür sorgen sollte, dass angesichts der ungeheuren Zerstörungen von Kultur- und Kunstgütern einfach das Vorhandene nochmal gesammelt wird und möglichst dauerhaft äh, für die Mitwelt zu, ähm, äh, zur Verfügung gestellt wird. Das Bach-Archiv war ja eine Institution in der DDR. Es ist eigentlich das einzige deutsch-deutsche Projekt, das die gesamte Zeit der DDR ähm, über Bestand hatte. Wir stehen hier gerade vor dem Spieltisch der Scheibeorgel aus der Leipziger Johanniskirche. Das ist eine ganz kleine Orgel gewesen, die existiert auch als Ganzes nicht mehr. Das hier ist wirklich nur der Spieltisch. Und seit dem 19. Jahrhundert ähm, war, ist bekannt geworden, dass diese Orgel eine äh, direkte Beziehung zu Johann Sebastian Bach hat. Die Orgel ist gebaut von Johann Scheibe, dem Leipziger Orgelbauer, und Bach soll die Orgel geprüft haben. Also er selbst muss hier gesessen haben und hat die Tasten niedergedrückt, hat geguckt, ob die Orgel auch richtig erbaut worden ist, ob es Fehler gibt. Ähm, als im 19. Jahrhundert bekannt wurde, dass das hier eigentlich die einzige erhaltene Leipziger Bachorgel ist, fingen die Leute an, ähm, sich für Reliquien zu interessieren und man hat mit einem mit scharfen Messern kleine Holzstücke überall rausgeschnitten, um sie als, als Reliquien mitzunehmen und die Orgel sah eigentlich immer schlechter aus und deswegen hat man die äh, dann irgendwann aus der Kirche rausgenommen. Eines, unser, eines unserer ambitioniertesten Forschungsprojekte ist Bach Digital. Man kann auf Bach Digital ähm, schon einen Großteil der von Bach selbst geschriebenen Noten, Handschriften, der Kompositionsautografe, der originalen Stimmensätze anschauen. Die Scans, die dort zur Verfügung gestellt werden, sind von höchster Qualität. Und ich selbst bin immer wieder erstaunt, wenn ich die Webseite aufrufe und mit den Möglichkeiten, die man heutzutage hat, mir Details des Notenbildes zu vergrößern, zu vergegenwärtigen und man sieht tatsächlich auf den Scans Einzelheiten, Details, die man äh, beim Betrachten der originalen Blätter keinesfalls sehen kann. Also ich kann mir ja, wenn ich das hier auf dem Tisch tue, ich nehme mir eine Notenhandschrift, vergrößere die ähm, und kann genau sehen, ob das hier ähm, eine Korrektur ist. Ich kann vielleicht auch erkennen, was da vorher stand oder ob das nur ein Wassertropfen ist, der irgendwann mal zufällig darauf gelandet ist. Ich weiß, dass viele Musiker ähm, auch regelmäßig auf die Bach-Digital-Webseite zurückgreifen. Wer immer eine Kantate von Bach spielen will oder auf CD aufnehmen will, bemüht sich heute darum, selbst in die Originale zu schauen. So etwas wäre vor 10 oder 20 Jahren natürlich noch nicht möglich gewesen. Heutzutage kann ein Dirigent oder ein Cembalist oder ein Geiger sich die Originalhandschriften selbst anschauen und kann vor allen Dingen ganz wichtige ähm, Erkenntnisse gewinnen, was die originale Aufführungspraxis angeht. Ein Studium der originalen Stimmensätze ähm, erlaubt einfach Einblicke oder bringt einen so nahe es eben geht an Bachs, ähm, an Bachs eigene Aufführungen heran. Ähm, ich denke, dass die Digitalisate auf viele dieser Fragen vielleicht keine definitiven Antworten liefern können, aber doch immerhin die Diskussion neu beflügeln werden. Einige der ähm, wichtigen Forschungsergebnisse der letzten Jahre sind gemacht worden aufgrund der Bach Digital Webseite. Jeder, der sich interessiert für den Kompositionsprozess Johann Sebastian Bachs, kann dort 
ähm, eben ganz ungehindert und mit ähm, viel besseren Möglichkeiten als früher arbeiten und die Erkenntnisse, soweit ich sie bisher gesehen habe, zeigen auch, dass wir mit Hilfe von Bach Digital in ein neues Zeitalter der Bachforschung eingestiegen sind. Ich erhoffe mir noch weitere fundamentale neue Erkenntnisse und bin gespannt, was noch alles dabei rauskommen wird.